ومن كل عين لام وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد أدرنا يا رأي أستاذ مار مؤمنين قال الله تعالى إيه ورمي تقول نمبل نمبل قبول شهد أنا غيره كم أرى بطة Nah itu perapatan dah, ni ceri blok kiri buat tetanu lagi ke poyo deh. Semua perayaan semua tu ni alat alat indah ingil. Saya macam tu dikehendak Allah untuk mereka iritam kabul sejuta. Ani kerja ikut mara bate. Ini iritnu persegi kata, ni kalau ketriu praya lalai lalai. Kalau mula iritna ini, mula ini kalau praya lalai ipo. Insya Allah. Orang mana ikut orang madin ini noda baran ini cende. Orang kalau kalau perlu perlu sekarang ini pale terkala lalai lalai. Kalau corang jenah lalai lalai indah. Pale terkuar. Kalau ini ingil orang tu korsi ke atas tu buat anda bijari ceri ke lalai lalai iri. Abu madu pisit itu baru lihat mahal narchan illya. Koran juga orang lelaki samsaari se. Insya Allah Allah hub. Nampol ke, nalla tu perayaanu. Kelkaanu mula tofe ke tanah ane girih ke marawat. Ii itu sam Allah hub nampil nampu kabul se. Ane girih ke marawat. Ini bishayam Allah hub karunia mana inna dar. Aku itu karunia mu kundu tenne yan inna nyanyu nengol ibu dak kiri kena dom nil kena dom kel kena dom. Ettu mubaliya Allah hub inda rahmat se Allah hub nampol odi se dak karunia. Ini iritkan Allah wujud afiat Allahu nama lalak tanu enna dan Allahu nama lalak maranam ber ini wujud ayoge tenan nalar nanti ceru mara abat wujud bad alagalu roga mula beran. Nama da perisih itu lu nama da bandu kuli lu kia ait wujud bad utri alagalu prayaasa pada nama beran. Nombor dekan kadi ada nombor tora polum cubil wujud kan nalar cina utri alagalu. Adi pola cah wujud balia kahiru nya man Allahu winde. Ii ummat ini Allahu Jalla perisudama ya Ramalan masa tenen tanu ennalat. Adanya itu milia rahmat yang nan. Cody cillo sahabat Allahu bin perisudah Rasul cillo Allahu alaihi wasallam asangalod. Ya Rasul Allah Allahu bin Rasul. Ninggalan itu umnal le perwajaga. Anta Khalil Allah. Ninggal Allah le Khalilan. Wahabibuhu Allahu bin Habibu man. Anggal le cindiu. Laula ka angil la angil Allah hui bumi berak kila sorghum berak kila neragam berak kila saru badine imsetti cede nebiye ninggal orang alku bendi macaram angin angil ninggal da ummat ti nende uru koranya ais, abar ku tuan ais ku kudukende, amal ku daru bad gayanya ambad gayanya pension adi cipu ponderu prahe lende nebi ais ku korobu rasulu baranju cila rahmat gal i ummat ti nu macaram. Allah ni cila karun niem, adi ummat cina macra man, adi lecto bu marma perdana ma ayat Allahu nama lk Ramallah ni ne tanu yend Muhammad Mustafa. Ii hadis baranya po, kuota dilun mahana ya marwan ibu hakaman nabi redne itu nado baranya. Allah ni rasul Ramallah ni kurusi porisi ager baranya po. Laulal laya ma kulluha. Dabo senggal mudu benum Ramalan ay irin nengil teran nanna irin nenen Marwan ibn Hakam radhi Allahu taala anhu. Warsham mudu ben Ramalan ay awatnya nubar nyalakala. Inde usahar le nombor arkan eridi ta. Allya minitgal kalahu kuli nalgu mande Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam beru pertama minit kshemiyodu gude Allah anda ilmu ketal erangi pogumbo nur malakgal ayat anuda benim cayu mande Muhammad Mustafa. Orang terawih hendak sekali cerita itu pogum bo, ejunur malakikala manusian dek kuda yang undang Muhammad Mustafa, orang nombor turun dek kerjanya al, nur leher malakikali manusian ini dek prarthana nada tu mandang Muhammad Mustafa, iru bad terawih hegal ke iru bad diri di lalang perdifal, mula nukiam, mula kondoti perlina samadi cerutol ke ajaran yang ada, nusah dalang kiri nusah dom, illa mai kana ajaran yang ada, saja harfman nusah dabor Allahu derga isu darf itu bodukhe te. Orang bad kelas ini, nengal kelakar na alagalan. Nengal lor do hello orang mudahnya pergi dan kaya orang paraya na alai kalung jalan pok kod dili biber engkau kekiti chinda wu nalo biru pergi dan kend. Allah hono mudah ilmu kena afi aki ceru mara abat. Ok biber la alagalai dik. Sya kelakar na ilmi, enda anu jiwa datil pagar ti yadu enna uti chinda matra mat. Terim ramalan ayah perum. Iwa alagalu mi perbasa nengal kah nadan. Inna la nadan perbasa nengal ini perum. Induru macam nengal lor kondu bandu enna la dar. Alimna ma yang fana, ubagaan ramu lalu beri pikiran. Wan fana bima alim cina, beri cedu unde ini ku ubagaan ramu dah kena. Itu Rasulullah itu ngada doaian. Allahumma alimna ma yang fana, ubagaan lalu beri pikiran. Indel aku ini nato artan gal kena lla, ubagaan ramu pernah beri pikiran. Wan fana bima alim cina, 
നീ പഠിപ്പിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരവും ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴല്ലേ ഇരുന്ന് ഇരുത്തും ഉപകാരപ്പെടുക നമ്മളിപ്പോ ചുമ്മാ ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുക അല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ തിരക്കുകൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാകുമ്പോ റബ്ബ് നമ്മളെയും പരിഗണിക്കും നമ്മളിൽ പോയിട്ടുള്ള തിരക്ക് നടത്തി തരേണ്ടത് ആരാണ് അള്ളയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്തു തരുമാറാവട്ടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഒന്ന് ഈ റമലാനിൽ ചെല്ലാനും പങ്കെടുക്കാനും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് رويا بريد روا بريد تشن رضي الله تعالى عنه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ندك لي انا ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരു റമദാനിലാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ദിക്കർ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹി അൽഅദീം വ അതൂബു ഇലൈഹി വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ യഖ്സുറു വർദിപിച്ച് ചൊല്ലാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പത്തിലെന്ന് മഹനായ ബുറൈദ റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹു രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം വ അതൂബു ഇലൈ എന്ന ദിക്കർ പതിവാക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പത്ത് അത് ഇസ്തഗ്ഫാറിന്റെ പത്താണ് അല്ലാഹു തെറ്റുകൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന പത്താണ് അല്ലാഹു നമ്മെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്ത് ചേരുമാറാവട്ടെ എന്ന് കരുതി തെറ്റുകൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാൻ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മുഴുവൻ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കണമെന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ ഹത്തം തീർക്കണമെന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവാതെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ആമീനെങ്കിലും മതി അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ അള്ളാഹു തെറ്റു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു വാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഇടക്കെടുത്ത് വാർക്കേണ്ടത് വേറൊന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ ആമീനുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അങ്ങ് യോജിച്ചാൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒറ്റ ആമീൻ റമദാനിൽ ഒരു ആമീൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കിയാൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരിൽ ചേർക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു ഒരു ആമീനെങ്കിലും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്താൽ അതെ നമുക്ക് വേണ്ടു അള്ളാഹു തെറ്റു പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് മുഗ്മിനായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു ദ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിട്ടാബായ റബ്ബിന മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം വരിക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിറുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ പറ്റും മഹാനായ ഇമാം മാലിക് ചങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം മഹാനായ സയ്യദ് ഖിലർ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഖിലർ എന്നും ഖിലർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ നാല് പേർ മഹാനായ ഇബിനു കസീറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാല് ആളുകളാണ് ഇസ്നാന ഫിൽ സമാ രണ്ട് ആളുകൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് വസ്നാന ഫിൽ അർദ് രണ്ട് ആളുകൾ ഭൂമിയിലും രണ്ട് ആളുകൾ ആകാശത്തിലും ഉണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ഇബിനു കസീറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് നാല് പ്രവാചകന്മാർ മഹാനായ ഐസ നബി അലഹി സ്വലാം മഹാനായ ഇദിരീസ് നബി അലഹി സ്വലാം ആകാശ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ഇല്ലിയാസ് നബിയും ഖിലർ നബിയും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് എന്നാണ് പ്രഗൽഭനായ മുഫസിർ ഇബിനു ഖതീറിന്റെ അഭിപ്രായം അതിൽ മഹാനായ ഖിലറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഇമാ മാലിക് ചങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്താ പത് മഖഫറത്തിന്റെ ഒരു റമലാൻ രണ്ടാമത്തെ പത്താണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഖിലർ നബി അലഹി സ്വലാം നാട് ദേശാന്തരം നടത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നാണ് നാട് വിട്ട് നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഖിലർ നബി അലഹി സ്വലാമിനുണ്ട് അന്നൊരു നാൾ പാതിരാവിന്റെ ക്ഷമയമാണ് മഹാനായ ഖിലർ നബി അലഹി സ്വലാം ജോർജാനിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടുത്തെ ഷിബിൻസിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അവര് നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാൻ ചെറുതായ ഒരു വീട് കണ്ടു ഒരു വെട്ടമുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ പാതിരാവിന്റെ ക്ഷമയമാണ് ഏകദേശം പാതിരാവോടടുത്തു ഖിലർ നബി ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ചെന്നു ഇവിടെ ആരാണ് ഉള്ളത് ചോദിച്ചു സമ്മതം ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സലാം പറഞ്ഞ് വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടേ അവിടെ കയറാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുഷഫ ഇത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് മര്യാദ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഖിലർ നബി ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉറക്കെ സലാം പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു
ഞാനാന്ന് പറയരുത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തമായ പേര് പറയണം എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ള നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോവാണോ മക്കൾ വീടാവട്ടെ മരുമകളുടെ വീടാവട്ടെ വല്ലുമ്മയുടെ വീടാവട്ടെ തറവാടാവട്ടെ നിങ്ങളുടേതല്ല എങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സലാം പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സമ്മതം ചോദിക്കണം അവര് സമ്മതം തരുന്നത് വരെ എന്നിട്ടും സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങി ഇങ്ങ് പോരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോക്കാൻ കൂടെ പാടില്ല എന്നാണ് ഒരു വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല തുറന്നിട്ട വാതിലൂടെ നോക്കുന്നത് അവിടെ കടന്നത് പോലെയാണ് എന്നാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ആ വീടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള വാതിലിന്റെ നേരെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല വലതു ഭാഗത്തോ ഇടതു ഭാഗത്തോ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് സമ്മതം ചോദിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു അതബിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നു ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മുസാഫിറാണ് യാത്രക്കാരനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ തങ്ങട്ടെ ഹൃദയ ചോദിക്കുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ബല എന്ത് നിങ്ങൾ കടന്നിരിക്കണം ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ മനുഷ്യൻ ഹൃദ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചിരുത്തി തന്റെ വീട്ടിൽ ഹൃദ നബിക്ക് ഒരു കട്ടിൽ വിരിച്ചു കൊടുത്തു പായ കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഇയാൾ ചെന്നിട്ട് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും രാവിലെ ആയാൽ അത് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മഹാനായ ഹിദർ നബി അലഹി സ്വലാം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇയാൾ പാചകം ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹിദർ നബി അലഹി സ്വലാം ഈ മനുഷ്യനെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ചുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നു ഹിദർ നബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് ദിക്കറു ചൊല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചൊല്ലുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ ദിക്കറു ചൊല്ലുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണത് എന്തിനാണ് ഈ ദിക്കറു ചൊല്ലുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന മറുപടി അള്ളാഹു തെറ്റുകൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല എന്ത് മാത്രമല്ല എന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഞാൻ ഈ ദിക്കറു കൊണ്ട് നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹനായ സയ്യദിനോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് മക്കളെ കിട്ടിക്കുക വീട് പണി നടക്കുക ബിസിനസ് വിജയിക്കുക കച്ചവടം ശരിയാകുക വിസ ശരിയാകുക എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ദിക്കറു കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ചോദിച്ചു അത് ഞങ്ങള് ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞതല്ലേ അയാൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന എന്റെ വീട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ താമസിച്ചത് ജോർജാനിൽ നിങ്ങൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ശിവിൻസിയ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെരു കണ്ടില്ലയോ അവിടെ ഉറങ്ങിയ ഞാനാണ് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് വീട് എത്തിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് വീട് തന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് അപ്പൊ ഒരു വീട് പണി നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം ചൊല്ലണോ സാധ് എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇത് തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നടക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണത് അപ്പോ മഹനായ ഹൃദനബി അലഹി സ്വലാം അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ദിക്കറി ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ പറയാണ് ഇന്നീ ഒരീജു എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ാണാവല്ലാത്തൊരാഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസാണ് നോക്കിബിയെ കാണാൻ വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് മൂപ്പരെ കൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യിപ്പിക്കണം കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജലാനി ഖദ്ദസ്ഹു സറഹുൽ അസീസ് മുഹീദിൻ ഷേഖ് തങ്ങൾ പറയുക ഖദർ നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹം അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമാമൻ ഷാഫിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു എന്നാണ് അബൂ ഹനീഫ ഇമാം മദീനയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പടാദിയാണ് നടക്ക ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ ഇടുന്നില്ല അതിനിക്ക് കിട്ടിയ നസീഹാണ് ഉപദേശമാണ് പരിശുദ്ധ റഷൂൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് അതിലൂടെ ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നാൽ അത് അതവുകേടാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ആരങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അള്ളാഹു നമുക്കും കാണാക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ
أنا أنا نبي الله خلر سرّبك هذا نانا الله بند بروازكنا يا خلر عليه السلام صدق كع نينغل برنجد ساتيا مان الله هو رب الجزة نينغل ساتيا مان أكيد تومند إندا نينغل برنجد نينغل يذكره وند نينغل آنكر هنغل نيدي هذا ساتيا نانا الله نبروازكنا خلران يا لو برنجو نقول دعاء زيانم خلر نبي الله هو نينغل كدنيا بيلو ما خلر تلوم ننما ويدك هتة برضه أنا نادتي رند بيرو ما راتري البور بيرنجو إني ما مالك يشغل Reporter saya itu urusan bawa orang kanan baju. Banyak perannya bandar udah. Astagfirullah alim wa atub ilai. Baru bawa di. Maximum nama lada pada wakil Allah hukum melukis ofi kita sendiri ini kerihi kumara abad. Abi bangga cerita Allah hukum saya cerita di kumara abad. Mahanaya, Sahabi, pergel banaya Sahabi, bukman abad. Abu Sulaiman hari Allah itu cakap lagi, nubarai nanti kita kahana bercum perisudah Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam atas engkau dua hadis unda. Ibu nama sekolah anda berada cerita, maha naya Abu Sulaiman anda berada report jadi hadis an. Allah itu cakap lagi, orang di mana itu, dosa pun perlu turut kena dana, etra cula menal, khadilil nurab bundumbo. Teramal ayat ikhinda samayam, kadalil, etra tolam, padayam, noriyam, pundi virundundo, zabadu na baraya, nuraya narsam, atra tetti cehida alam, Allahu beritse putu godu kum, ayal indu baranyal, astagfirullahil alim, wa atubu ilai. Enam dikar, kahdiriya turi katil ini dikar unda yang nan, syaduliya turi katil ini, aturi katil ini bawa kemana ini dikar. Astagfirullahil alim, wa atubu ilaih. Allahu namaul kawfakhan Allah, Allahu namaul kawfiq nal kumara bate. Ibu de, nan baranya lama ruwah demi hak kami ini tu nan Rasulullah nuri cody cello. Ramallah nan Allahu dan nan yamat sendu baranyu. Maha naya ruwah demi hak kami nuri ayre Muhammadu Mustafa, Shallallahu alaihi wasallam. Ibu senggal baranyu, ini karun yok kikitun nalo syiri dengna ya. Adar kita ini lern, persperam, mahabbat yang gudai unda amanan mandu Muhammad Mustafa, Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kerugilu beranam, miskaran gilu, ibadat segilu, cerawih gilu, kelamu ku beranam. Atau udah ku udah unna amaja gitu, mahabbat yang gudai beranam. Allah ku inda rahmat til rende, mahabbat an inda Muhammad Mustafa. Ramalan, Allah inda rahmat an. Aduh mai bandar bandar kisian gilu, ngan niul gayan. Atau udah ku udah, perisudah mai ramalanil Allah ku nalgunna. Ecchum vali udin nyamat se, i paba mazun ama dokki agam berum. Mahabbat yang gudai unda agam berjalan. Iden uru purti gernam unda abuga inda Muhammad Mustafa. Ici kah fundo Nombor dua nanti atau nanti cinta, saudara kita ini nunda, aduh nunda, kiamu leh lunda, aduh nunda, tasbih niskaram, aduh niskiri kono, hatam, aduh mohon nangga ini nala amtu cedangi, air oda tetchi nak kena de, air oda penakam, air oda berup, aduh gudam mar nene nda Muhammad Mustafa, shallallahu alaihi wasallam, Allah nda Rasul, shallallahu alaihi wasallam atang lo baranya, walare superdana ma yuri hadis aganam, report jadi culu dama hana ya, Zaid bin Sabit, rodi Allahu cahala anhuwan, mina yuri manusian de onna amtu nanma. Matur mukmin ini kandil dan nukumbo. Mukmin ayer manusian matur mukmin ini kandil ekun nukumbo. Ayat ini lalu tu muzuban wai cerdikan kadi unda banan. Yadar tu mukmin anda Muhammad Mustafa. Iman ini tercimbat seperti kerana orang ada kandil ekun nukik kadi nyal. Mukmin ano adu muzuban ayat ini manusia lalu tu muzuban wai cerdikan macam tu risau bawa unda bodoh. Allah hukum kita tuh fikir nalgu mara bodoh. Dewa senggalom, masa senggalom, mar senggalom, kahiyun doorom, imanil korob biru mandu Muhammad Mustafa. Fa kaifa ya Rasulullah, adengane ya iman koraiga. Bi kilatil mahabba, algal kedil mahabba tu koraiyo. Istam koraiyo, sneham koraiyo. Abda iman inom korabunda agu mandu Muhammad Rasulullah. Allahu alaihi wasallam. Algal dalam bilik mahabba tu koranyaal, iman koraiyo. Iman korang yang kerjanya, ini umat ini nasib munda agam num, ada raba ya Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah ini ke, sila algal, makhil num sila pramani mari Madinah ini ke, bantu Islam adem segeri kiam bandi ite. Rasulullah itu anggal makam fatahin de, tu tu mumbani sambo nara kena de. Apa ni bicara Madinah ini? Hijrah itu etam arshaman makam fatah agan de. Apa awu jo fatahin de mumb, makhil sila pramani mar, pawai pramogan mar, Rasulullah ni dekli ke chunnu yenna. Cendu cody cuy ayah Rasul Allah Allahu bin Rasul. Yang kita samban neran, pramani mara. Ellam ellam yang kita kandar. Yang kita wandad perisudah dini suigiri kianan. 
ഒരു വിഷയം ഒറ്റൊരു വിഷയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദീന പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ചോദിക്കണത് നിങ്ങൾ നീട്ട് പരത്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇസ്ഖാന ഈമാൻ കാര്യ ഇസ്ലാം അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒറ്റൊരു വിഷയം പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ കിട്ടണം അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ആ ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസുലമാകണം എന്താണ് ഇസ്ലാം ആരാണ് മുസ്ലിം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് ഒരേ ഒരു ആൻസർ തരാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് അതാന്റെ റസൂല് മറുപടി പറയാണ് ഇസ്ലാം മഹബത്താണ് നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയില്ലേ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല മുസ്ലിം മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ് വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ് അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ് ഇസ്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നാണോ ഈ സ്നേഹം കുറയുന്നത് അന്ന് ഇസ്ലാമിനും കുറവ് വരും ശോഷണം സംഭവിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോക്കിയേൻ മഹബത്തില്ല ആളുകൾ തമ്മിൽ വെറുപ്പും ദേഷ്യവുമാണ് പക വീട്ടലാണ് റിവെഞ്ചാണ് പ്രതികാരമാണ് ഇതെവിടെ കൊണ്ടാണ് ഇത് അവസാനിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിലൊക്കെ ഈ മാന്നൽ കുമാറാൻ പെട്ടെ പ്രഗൽഭനായ സുഹാബി ജാബിർ റബി അള്ളാഹു ചാലാൻഹുവിന്റെ ഹദീസ് കാണാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ജാബിർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് എന്താണത് വിശുദ്ധമായ ഒരു റമലാൻ ആ റമലാൻ ആ റമലാനിലാണ് ജാബിർ തങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് പറയുന്നത് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഞാനും റസൂൽ തങ്ങളും ഒട്ടക പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രായമായ വയസ്സായ ഒട്ടകമാണ് ലഭിച്ച ഞങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒട്ടകത്തിന് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ജാബിർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വയസ്സായ ഒന്നിനും വയ്യാത്ത ഒട്ടകം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് പ്രവാചകരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സന്നദ്ധനാണോ സന്നദ്ധനാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയും നാൽപ്പതോളം ചരിത്രം വിശാലമാണ് നാൽപ്പതോളം ദീനാർ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രഗൽഭനായ സുഹാബി ബിലാൽ ബിൻ റവാഹിന്റെ കൈകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ദിനാർ ജാബിറിന് കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മാത്രമല്ല കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒട്ടകത്തിനെയും കൊടുക്കുക ചാമ്പര നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടകവും ദിനാറും കൊടുക്കുമ്പോ അമ്പരത് നിൽക്കുകയാണ് എന്തേ നബ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടകം വേണ്ടേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പക്ഷെ മഹാനായ ജാബിർ അള്ളാഹു ചാലാൻഹുവിന് പൈസയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഹബീബിനോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ജാബിർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒരു അല്പനേരം സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലാക്കി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെയാണ് കൽബിൽ കാരുണ്യം വരുന്നത് അവിടെയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൾ ദീർഘമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അബു ഹുറേറ ചങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് കാണാം ഒരു വിശപ്പിന്റെ ചരിത്രം അബു ഹുറേറ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ഹദീസ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു നാട്ടിന്റെ ഗവർണർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അബു ഹുറേറ തങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് ആ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ആ നാട്ടിന്റെ ഗവർണർ വലിയതായ തളികയിൽ സുപ്രയിൽ എന്താ പറയാ വിഭവ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പി വെച്ചപ്പോ അബോ ഹുരറ തങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്കൊരു കാലം എനിക്കൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊരു നാൾ മദീനച്ച പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ അശ്വ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വയറിങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്നിലേറെ മാസമായിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ വയറ്റിലെത്തിയിട്ട് മൂന്നിലേറെ മാസം വെള്ളമല്ലാതെ ഒന്നും എനിക്കില്ല അത് കഠിനമായ വിശപ്പ് എനിക്കുണ്ട് വയറിങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിച്ചിരിപ്പാണ് ഞാൻ ആ സമയം പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളും സുഹാബത്തൊക്കെ പള്ളിയിലുണ്ട് ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നത് പ്രഗൽഭനായ സുഹാബി അബൂബക്കർ പുറത്തു വരികയാണ് കഠിനമായ വിശപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വയറിങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിച്ചു എങ്ങനെ അബൂബക്കർ എന്നവരോട് പറയും അബൂബക്കറെ വിശക്കുന്നുണ്ട് വല്ലതും കഴിക്കാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് നാണമാണ് എങ്ങനെ അത് പറയും എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു നാണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ശുദ്ധീക തങ്ങളോട് ഒരു ആയ തോതി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതിയിട്ട് ശുദ്ധീക തങ്ങളോട് ശുദ്ധീക തങ്ങളെ ഇതിന്റെ മഴനെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്റെ മഴനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് മഴന അറിയാത്
ലോക്ക് തുറക്ക പിന്നെ ലോക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിഞ്ഞു കളികൾക്ക് എന്തിനാ അപ്പൊ എന്തേലൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തിരുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വടകര മൂരാടാണ് നമ്മളാന്നെ ആളുകൾ കൊടുക്കലൊന്നുമില്ല എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പോയി ഇത് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ പോലും മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടണേൽ എന്തോ ഒരു കുറവുള്ള ഒരു ഒന്ന് ആമിയും പറയും മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു പോലും തോഫീ കൊടുക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയൊരു അതെന്താ ഉസ്താമാരുടെ മഹബത്ത് കാണിക്കുക അങ്ങനൊക്കെ വേണം നോമ്പ് പറയണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താനെ വിളിക്കുക അത് വലിയ നോമ്പറക്ക് തന്നെ വിളിക്കുകയും വേണം ഉസ്താമാരിക്ക് ചെറിയൊരു നോമ്പ് പറ പിയാ പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ മരുമോനൊക്കെ ഉഷാർ നോമ്പ് പറയും അതൊന്നല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടോട്ടിക്കാർ ഉഷാറാന്നാ തോന്നണത് അള്ളാഹു നോമ്പറക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് തിരുമാറാവട്ടെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഉസ്താമാരോടൊക്കെ ഭയങ്കര മഹബത്ത് പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുക്കുക അല്ലെ പള്ളിയിൽ ഉസ്താൻ നമ്മളെ വക ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാ അതിനും വേണ്ടി അടിപൂടാണ് ചെരുപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കും അല്ല ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കും അല്ലെ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രയാസമാണ് ആരെയാ ഇത് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാന്നുള്ളെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏഹ് നമ്മൾക്ക് വെറുതെ എടുക്കുക നാളെയും കൂടെ ഇൻഷാല്ല ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇപ്പൊ നോബർക്കൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം വിളിക്കണം കഴിഞ്ഞ റമദാൻ തീരാനായിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാ പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇൻഷാല്ല നാളെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പഠിച്ചോ തോഫിക്ക് തരുമാറാവട്ടെ അമ്മ പറഞ്ഞില്ല അഥവാ തോഫിക്ക് കിട്ടിപ്പോയാലോ എന്നില്ലേ പഠിച്ചോ തോഫിക്ക് തരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്താ അബുഹരാജങ്ങൾ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തുണ്ട് ശുദ്ധീകരണവരോട് ആയത്തിന്റെ മാന ചോദിച്ചു മൂപ്പൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് മൂപ്പര് വഴിക്കങ്ങ് പോയി അബുഹരാജങ്ങൾ എന്താണ് റബ്ബെ മൂപ്പര് മനസ്സിലാക്കാത്തത് അതിന്റെ ശേഷം വന്നത് മഹാനായ ഉമർബുലാണ് ഈ ആയത്തുണ്ട് ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ആ മൂപ്പര് പറഞ്ഞതിന് ഇങ്ങനെ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി ഇങ്ങനെ പിടിക്കലേക്കും നിൽക്കണില്ല ഇങ്ങനെ തുള്ളിയൊക്കെ കളിച്ചു അപ്പൊ തിരിയല്ലോ എന്താ ബോഹറാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാലോ ഉമർതങ്ങൾ മാന പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ മൂപ്പർക്കും കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ല മൂന്നാമത് പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നത് ഞാൻ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതി നിൽക്കുമ്പോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സലാം പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഞാൻ സലാം പറയാൻ തുടങ്ങിയില്ല അപ്പോഴേക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അബാ ഹുറൈറ അബൂ ഹുറൈറ അള്ളാഹുന്റെ സലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്ങനെ നിൽക്കണത് നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം വലതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഒരു സന്തോഷമല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല ആയത്ത് ഓതിയില്ല സലാം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മനസ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വായിച്ചെടുത്തു പരിശുദ്ധ റസൂൽ അതാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹബീബിന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എന്ന പറയണമെന്നില്ല ഒരു സ്വഹാബിയുടെ മുഖം പാടിയാൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കും ഭാര്യമാരിൽപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കാര്യം മനസ്സിലാക്കും വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഹബ്സബീബി ഇരിക്കുകയാണ് തല കുനിച്ചാൻ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നേരെ വന്നു തോളത്ത് കൈയിട്ടു ഹബ്സയെ ഒന്ന് തലോടി എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹബ്സബീബി ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ചെറിയൊരു ഒരു വഴക്കുണ്ട് എന്ന വേറെ ഭാര്യമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തോ അവിടെ പോയല്ലോ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സൗന്ദര്യ പിണക്കമാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് സ്നേഹത്തോടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹബ്സർ അലി അള്ളാഹു താലഹ പറയാണ് ഞാൻ റസൂൽ അല്ല അങ്ങയോട് പിണങ്ങാനും പറ്റണില്ലല്ലോ ഒരല്പനേരം ഒന്ന് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ അതിനും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹദിയായ ഒരു സുഹാബിയുടെ നാവ് ഒന്ന് ഇടറിയാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹംസർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിനെ വധിച്ചത് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യയാണ് ഹിസറയുടെ എട്ടാം വർഷം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ കണ്ണ് മാത്രം പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മുഖമക്കനെ ധരിച്ചു കാരണം എന്നെ ഹബീബ് തിരിച്ചറിയണ്ട എന്റെ മുഖം കാണണ്ട കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ പിതൃപിനോട് ചെയ്തത് ഓർമ്മ വരികയും എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞയക്കുകയോ ചീത്ത
കണ്ണ് നോക്കിയപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പിടികിട്ടില്ല അബൂ ഹുറേറ തങ്ങൾ പറയാൻ പരിശുദ്ധ റസൂൽ എന്നെ കൈപിടിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയപ്പോ എന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ല റസൂൽ അള്ളാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു ആയിഷ ബീബിയുടെ വീട്ടിലേക്കാ പോയത് ആയിഷ അതിഥിയുണ്ട് അതിഥിയുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ആയിഷ ബീബ് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് പോയി അബൂ ഹുറേറ തങ്ങൾ പറയാൻ മൂന്ന് മാസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് വന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാ പുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല അത് കൊണ്ടുവാന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ ഷല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ാണ് സുഫയുടെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അഹിലു സുഫ എന്ന് പറയും അഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭാഗം അഹിലുൽ മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ ആളുകൾ അഹിലു സൂഖ് അങ്ങാടിയുടെ ആളുകൾ അഹിലു സുഫ ചെരുവിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചെരുവിൽ മുന്നൂറിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റസൂൽ എന്ന് പറയാണ് അബു ഹുറേറ ചങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരീൻ എന്റെ എന്താ പറയാ കണ്ണങ്ങ് ചിമ്മി പോയി എന്നാണ് എന്താ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും മുന്നൂറ് എബിയേ പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെയാണോ പോണ്ടത് അവരെ തന്നെയാണോ വിളിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോയോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോയോ റസൂൽ പറയാ അബാ ഹുറേറാ പള്ളിയിൽ ചെല്ലി എന്നിട്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരീൻ ഞാൻ ചെന്നു മുന്നൂറാളുകളും വരുന്നു ഞാൻ മുമ്പിൽ നടന്നു കാരണം ബേക്കിലായാൽ നോക്കണ്ട ഒന്നും കിട്ടൂല ഒരു ഗ്ലാസ് പാലല്ല ഇതാ കിട്ടോ മുമ്പിൽ ഞാനും നടന്നു അപ്പൊ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂ ഹുറേ അവരൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുത്തി ഞാൻ കരുതി ആദ്യം എനിക്ക് പാല് തരും തന്നാ ഞാൻ മുഴുവൻ കുടിച്ചളിയും പിന്നെ ഒന്നും പിന്നെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചീത്ത കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വയറ്റിലെത്തിയല്ലോ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാണ് അബൂ ഹുറേറാ ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുടിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ് ആളുകളെയും ഈ പാല് കുടിപ്പിക്കണം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന അയാൾ കുടിക്കാൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയാളെ കൈ എന്ന് ഗ്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്താക്ക് കൊടുക്കണം അതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയാ പോരെ അത് പറ്റില്ല കൈമാറി കൈമാറി പോരാ അത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്താക്ക് കൊടുക്കണം ആദിത്യ മര്യാദയാണിത് ലിയാഫത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് വിളമ്പി കൊടുക്കണം എന്നാണ് സാമാരെ നോമ്പർക്കൊക്കെ വിളിച്ചാൽ സാധെ സ്വന്തം പരവല കണ്ട് അങ്ങ് കഴിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അത് പറ്റൂല അതൊരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടങ്ങാറാക്കി നിങ്ങൾ ഇട്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചോറ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടി ഇടട്ടെ ഇച്ചിരി കൂടി ഇടട്ടെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നല്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഉസ്താനി ആരല്ലേ പറയുള്ളൂ നമുക്ക് അതല്ലേ കൊണ്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഗസ്റ്റായിട്ട് ആര് കിട്ടിയാലും ഗസ്റ്റായിട്ട് ആര് വന്നാലും വിളമ്പി കൊടുക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ മര്യാദ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസാനം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനും നിങ്ങളാണ് അബു ഹുറേറ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാരും കൂടി ശരി നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ നിമിഷങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുടിച്ചോ അതങ്ങ് പറയേണ്ട താമസം ഞാൻ ഒറ്റ വലിക്ക് അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു എന്നാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഇത് റസൂർത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് വിരലിലൂടെ ഹബീബിന്റെ വിരലിലൂടെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മുഴുവൻ ആളുകളും കുടിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിന്റെ ഭാഗമാണ് നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ്സിലെ പാല് വലിച്ചങ്ങ് കുടിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ അല്ല ശരിക്ക് കുടിക്കേണ്ടത് വെള്ളം എന്താണെങ്കിലും മൂന്ന് വട്ടമായി കുടിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വട്ടായിട്ട് കുടിക്കുക ചായോ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ നല്ല ക്ഷീണം തണുത്ത ജ്യൂസ് മുമ്പിൽ കിട്ടുമ്പോ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കുക പറ്റത്തില്ല വെള്ളം എന്തായാലും വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുക മൂന്ന് വട്ടമായിട്ട് കുടിക്കുക ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും പാല് കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് നോക്കണം മൂന്ന് വട്ടമായി കുടിക്കണം ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കരുത് എന്നാണ് ജംസമാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഇരുന്ന് കുടിക്കണം ജംസം വെള്ളം നിന്ന് കുടിക്കുക എന്താ അത് ജംസമിനെ ഒന്ന് അതുപ ചെയ്യലാണ് ആദരിക്കലാണ് അങ്ങനെയല്ല ില്ലേ കുടിച്ചത് എന്ന്
സമാധാനായി അപ്പൊ നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും കുടിക്കേൻ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും കുടിച്ചു സാനിയൻ രണ്ടാമതും വലിച്ചങ്ങനെ കുടിക്കാൻ മൂന്നാമത് ഞാൻ ശ്വാസം വിട്ടു മൂന്നാമതും കുടിച്ചു നാലാമത് നാലാമതും നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും കുടിക്കീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ചില സമയത്തൊക്കെ വയർ നിറച്ചു കഴിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനിപ്പോ ഒരു വേറെ രീതിയിൽ അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴെങ്കിലും വയർ നിറച്ചു കഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നാണ് മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടക്കൊന്ന് വയർ നിറച്ചു കഴിക്കുക ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാളായിട്ടിരുന്നു ഇണിക്കുമ്പോ രണ്ടാളെ സഹായം അത് ഇടക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അതും സുന്നത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഹദീസിനെ ബയാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒസാലിമാം ആദാബുൽ അഖിലിന്റെ ബാബി ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രസകരമായിട്ട് അതിൽ മുപ്പൊരു പറഞ്ഞാണ് ഇടക്കൊക്കെ അങ്ങ് പൊള്ളം നിറച്ചു കഴിക്കന്നെ അതാണ് മുട്ടി നുക്കല്ലോ ജാറം പൊന്തി പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വയറ് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വയറും ജാറും പൊന്തി ചെന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ പണ്ടൊക്കെ ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യനൊക്കെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ചെറിയ സ്റ്റൂളാ ഉണ്ടാകുക ചെറിയൊരു സ്റ്റൂൾ ഇപ്പൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ രണ്ട് കൈ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കസേരൊക്കെ എന്തേ ഈ സ്റ്റൂളുമലൊന്നും കൊള്ളുന്നില്ലേ വലിയ മുൾക്കാരില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് കാസേരകള് അങ്ങനൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയെന്നാണ് എന്താ പിന്നെ ഇപ്പൊ നടക്കാന്നുള്ള എപ്പോഴെങ്കിലും വേറെ നിറച്ചു കഴിക്കുന്നതിൽ കുറ്റമില്ല അതും സുന്നത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് കുടിച്ചിന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നോട് ഇനിയും കുടിക്കീൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തടിച്ച ആളുകൾ കുറ്റം വരാന്ന് വിചാരിക്കരുത് നല്ല ഓവർ ചടിയാണെങ്കിൽ അത് ലഭിച്ചങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ജന്മനാ തടി ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ മഹലിന്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തടി ഇങ്ങനെ കൂടണേ അപ്പൊ എന്നോട് തങ്ങളെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയാ കുറ്റം പറയല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് ജന്മനാ ചില ആളുകൾ തിന്നിട്ട് തടി ഉണ്ടാക്കും ചെയ്യും ചില ആളുകൾ എത്ര തിന്നാലും തടിമ കാണൂല ഓൽക്ക് വലിയ തോഫിക്ക ആ ഓൽക്ക് എത്രയും തിന്ന തടിമ കാണൂല കഴിക്കുന്നതിൽ കുറ്റമില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല വയർ നിറന്ന കുലു വഷറബു ഹനി മരി ആന്ന് പറഞ്ഞ ആസ്വദിച്ച് വേണ്ടോളം നിങ്ങൾ തിന്നോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ അതബ് പാലിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തുൽ കുറേശ് ഒരു വട്ടം പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോമ്പ് തുറന്നാൽ തറാവിഹിന് ശേഷം മുത്തായോ അത്താഴോ എന്തുവാ എന്തുവാണേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് വല്ലതും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സൂറത്തിൽ കുറേശു പാരായണം ചെയ്താൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഷെറും നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദും സംഗൽ അവറുകൾ അവിടുത്തെ ഫത്തുഹൽ മൊഹീനിൽ ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഹമ്മദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയും തൊട്ടിട്ട് എണീറ്റിങ് പോരാലല്ല പിന്നെയോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ലി ഇലാഫി കുറേശ്യൻ എന്ന സൂറ തോതണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രഷർ വരില്ല ഷുഗറിന്റെ ഗുളിക കുടിക്കണ്ട കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവൂല വാദത്തിന്റെയും മുട്ടിന്റെയും നടുവിന്റെ ഒക്കെ അസുഖങ്ങൾ കുറയുമെന്നാണ് എല്ലാ രോഗവും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുഷഫ അലഹു വസ്ലം റോമക്കാരായ ചില ഡോക്ടർമാർ വന്നു മദീനച്ച് ഒരു സർവ്വ നടത്താൻ നിമിഷങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മദീനക്കാർക്ക് എന്തേ അസുഖങ്ങൾ കുറയുന്നു നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിന്നാറുണ്ട് തിന്നൽ മാത്രല്ല അതിനെ തുടർന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോകുമ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ ഷുഗറും പ്രഷറും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഷുഗറും പ്രഷറും അതിപ്പോ ഒരു സംതിങ് പ്രസ്റ്റേജ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ അല്ലെ ഒരു അന്തസ ഷുഗറും പ്രഷറും ഇല്ല എന്ന് ഷുഗർ ഇല്ല പോയിക്കോ അല്ലെ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിന്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റു കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഷുഗറും വേണം പ്രഷറും വേണം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കൂല ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും നടുവേദന മുട്ടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പിടിച്ച് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള ആളെ സെക്രട്ടറി ആക്കും ഷുഗറും പ്രഷർ ഒക്കെ തുടങ്ങിയാലോ മെമ്പർ ആക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കല്യാണ ആലോചനൊക്കെ പോയാൽ അമ്മച്ചന് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ആ ഷുഗർ ഉണ്ട് ആ എന്നാ നല്ല ബന്ധ ഈ രൂപത്തി
നബിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഒരു സദ്യക്ക് നബിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചു മഹാന ഇബിൻ അമർ റതി അള്ളാഹു ചാല അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ട് നബിച്ചങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മര്യാദകൾ അധികവും പഠിപ്പിച്ചത് ഇബിൻ അമറിനെയാണെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ പറ്റും അടുത്തുനിന്ന് കഴിക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് വിരല് കൊണ്ട് നിന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മളൊക്കെ ജെ സി ബി പറഞ്ഞു അതിലെ കോരിയിട്ട് കഴിക്കാന്ന മൂന്ന് വിരല് കൊണ്ട് കഴിക്കണം ഇതെന്തോ തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു പേടിയാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു ഓരോ കയ്യിൽ അയാൾ ഇടുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കുക വീട്ടുകാരൻ സോനെ പായം തിന്നണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇടുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ബേജാർ അത് തീർന്നു പോകും എന്നിട്ടോ കഴിക്കുന്ന ആളോ കഴിക്കുന്ന ആൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കോരും അല്ലെ പൊരക്കാരൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് മാറി അങ്ങ് വെച്ചു അത് തീരുന്നു പോകുന്ന ഒരു പേടി വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കണേനൊക്കെ എന്താ പതാക പറ്റൂല കൈയുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണമാവാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിന്റെ അതബ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണ വേറെ എവിടെയും പോയി പറഞ്ഞു പോയില്ല ആരെ അതൊന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അറിയ എന്നാലും ചിലപ്പോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 വിടുകയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ത യുദ്ധം നടക്കുക ഉരുട്ടിയിട്ട് എറിയണ് അത് പറ്റൂല ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭക്ഷണമാവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് സുന്നത്തെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് വിരലും കൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ആരിക്കും പറ്റൂല എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല അഞ്ചു വിരൽ ഉപയോഗിച്ചോണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ആവാതെ നോക്കിക്കൂടെ നല്ലോണം കഴിക്കണം എന്നാണ് അതിഥിയായിട്ട് ഒരാളെ വിളിച്ച അയാളും അയാളെ വയറ് നിറയണവരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വലിയൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ മക്കൾ ഉറക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു വന്ന അതിഥിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ ഹരീസിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ സമയം തീണ്ടോ രണ്ടു മണിയായി ഏഹ് പെട്ടെന്ന് നിർത്താനും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടുത്തോ കേട്ടിട്ട് മടുത്തോ തിരക്കണ്ട പോണ്ടേ വരൂലേ പോണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊക്കെ വെള്ളമൊന്നും കിട്ടൂലേ ഇനി അവൻ വിചാരിക്കും ശരി കേട്ടാ വെള്ളമൊന്നും കിട്ടൂല മരുന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണ്ടേ പിന്നൊരു എ സി ഉള്ളൊരു സമാധാനം അള്ളാഹു തോഫീ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നിനി വെള്ളം കുടിക്കാനാ അത് കിട്ടൂല പത്തൊക്കെ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല പക്ഷെ തോഫീ കേട്ടെ അപ്പോ ഇഷാല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുള്ള ഇടങ്ങേറാക്കിയിട്ട് പറയൂല ഞാൻ വല്ലാതെ വൈകിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇഷാല്ല നാളെയും ദുഹറിന് ശേഷം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നാൽ വരൂല ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സ് കണക്കൂട്ടി അല്ലേ ഇഷാല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ദുഹർക്ക് ശേഷവും പറയാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നതപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണമാവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മര്യാദയാണ് മൂന്ന് വിരലും കൊണ്ട് അതിഥിനൊക്കെ വിളിച്ചാൽ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം മക്കളെ കഥ പറയണ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരുത്തന്റെ വാപ്പ മരിച്ചപ്പോഴേ കൂട്ടുകാരും പോയി മൂന്നിന് പോയതാണ് ചോറ് കഴിക്കുമ്പോ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയില്ല ദേഷ്യത്തോടെ ഇപ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പറയാം എൻ്റെ ഉപ്പി മരിക്കും ഞങ്ങൾ വാ കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് വരുമല്ലോ ഒറ്റ കഷ്ണം തരൂല എന്താ അപ്പൊ ഈ ഉപ്പാനെ മരിച്ചിട്ട് പെരി പ്രതികാരം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയല്ല അതിഥിയായിട്ട് വിളിച്ച അയാളെ വയറ് നിറയണവരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ മര്യാദ പോട്ടെ ഏതാവട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുഹുര റദി അള്ളാഹു ചാലൻഹു പറയാണ് ഞാൻ വയറ് നിറയുന്നവരെ മാവജത്തുമസ്ലാക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് വയറ്റിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറയണവരെ ഞാൻ കുടിച്ചു എന്ന് മഹാനായ അബുഹുറ റദി അള്ളാഹു ചാലൻഹു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ലിഇലാഫി കുറേഷിന് ഒരിക്കൽ ഓദനം ഒരു അസുഖവും വരില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്നിപ്പല്ലേ ഇൻസുലിൻ വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഗുളികകളൊക്കെ ഇപ്പല്ലേ വന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ച അവരൊക്കെ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ച ആളുകളല്ലേ അവര് അവരുപയോഗിച്ചത് അഞ്ചു നേരവും പ്രഷറിന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും ഗുളികയല്ല അവരുപയോഗിച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ മരുന്നാണ് അവര് നല്ലോണം കഴിച്ചു റസൂൽ പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്ന് ലീലാഫി കുറേഷ്യൻ അതങ്ങോട്ട് ഓതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഓതിയാ മാത്രം പോരാ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ പറയാം മോനെ എണീറ്റ് പോവല്ലേ ലീലാഫി കുറേഷ്യൻ സൂറത്ത് അത് ഓതിയിട്ട് മോൻ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെയും ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അബു ഹുറേറാ ചങ്ങൾ പറ ഞാൻ അങ്ങനെ കുടിച്ചു എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഞാൻ
അയാൾ യഥാർത്ഥ പിതാവാകുന്നത് ചെറു പൈതൽ ചെറു പൈതൽ കരയുമ്പോ വാപ്പയുടെയോ ഉമ്മയുടെയോ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുഞ്ഞു കരച്ചിൽ നിർത്തുകയാണ് ആര് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഇതിന്റെ വാപ്പയാണ് പ്രസവിച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം അല്ല ഒരു വർഷമായ കുഞ്ഞ് വാപ്പയുടെ മടിയിൽ ഉമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നു ഇതാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഇത് നിന്റെ വാപ്പയാണ് അവിടെയാണ് അള്ളാഹു ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ചുമക്കുന്നത് മുതൽ അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മക്കള് പറയാതെ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കാൻ വെച്ചണം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വെച്ചണം എന്റെ വാപ്പയോട് എന്റെ വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന രീതിയിലേക്ക് വാപ്പ മാറണം കണ്ടാ ചീത്ത പറയാം ഉപദേശത്തോട് ഉപദേശം അതിനായിട്ട് വാപ്പ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക തന്നെ നല്ലതൊന്നും ചെയ്താ പറയത്തില്ല എന്തേലൊക്കെ ഒരു ഫാൾട്ട് പറ്റിയ നാലാളെ മുമ്പിന്ന് അങ്ങനെ ശബ്ദം ഇട്ട് അങ്ങ് ചൂടാവുക അതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാണ് മക്കളെ വല്ലാതെ ഉപദേശിക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത കുഞ്ഞിനെ ചീത്ത പറയരുത് ആ കുട്ടിയുടെ മൈനസുകൾ എടുത്തു പറയരുത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നന്മ ചെയ്താൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് മക്കൾ പോവല എന്തേ പോയാ തുടങ്ങും ഉപദേശിക്കാൻ ഉപദേശ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നെ വല്ലാതെ ഉപദേശം മക്കൾക്ക് വെറുപ്പാ തോന്നുക പിന്നെ അടുത്ത് വരൂല കാണുന്നത് ദേഷ്യാവും ഏറ്റവും നല്ല വാപ്പമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേ എന്റെ വാപ്പ വരാച്ചത് എന്തേ വാപ്പ എന്നോട് മിണ്ടാച്ചത് വാപ്പ എവിടെയാണെന്ന് മക്കൾ കൊതിക്കുന്ന വാപ്പമാരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ എന്റെ ഉപ്പ വരാച്ചത് ഉപ്പ എന്നോട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കണമായിരുന്നല്ലോ ഉപ്പൊന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് അങ്ങനെ വാപ്പ വരാൻ കൊതിക്കുന്ന മക്കൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു വാപ്പ മാറണം വാപ്പ പോരേന്നങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ കുട്ടി അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമാധാനമായി ഉമ്മ പറയും മോനെ ഉപ്പ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ് വരുന്നുണ്ടാ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലാം പോയി ആ രീതിയിലേക്ക് ആ മച്ചു ഉപ്പ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞനങ്ങ് ഞെട്ടുക ഉപ്പ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പോലെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ചില പ്രവാസികളായ വാപ്പമാരായിരിക്കും മൂന്ന് മാസം ഇവിടെ വന്നാൽ കുഞ്ഞം പറയും കഴിഞ്ഞ മക്കളെ എന്താ എന്റെ ഉപ്പ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഉപ്പ വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ചോദിക്കും ഉപ്പ നിങ്ങളിപ്പ പോണത് ടിക്കറ്റ് ശരിയായ ഉപ്പ പോണുണ്ടോ ഉപ്പ എന്താ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങ് പോയാൽ എനിക്ക് വലിയ സമാധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അതിന് ചൂടാവലല്ല തല്ലലല്ല ചീത്ത പറയലല്ല എന്ന് കരുതി വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കണം എന്നില്ല വല്ലാതെ മക്കൾ സ്നേഹിക്കണം എന്നില്ല അവരെ മനസ്സറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാപ്പ എന്ന അതിന്നില്ല കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോ ചില മക്കൾ എന്നോട് വന്ന് പറയാണ് വല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നോക്കുക നമ്മളാ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഹത്തീബ് ഞാനാണ് ഇമോമ് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്ന ദമ്മിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മക്കളും വലിയ ആളുകളൊക്കെ തുറന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ചില കുട്ടികളുടെ പരാതി വാപ്പയെ കുറിച്ചാണ് എന്തേ പുറത്തു വിടൂല്ല കണ്ടാ ചീത്ത പറയാ അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മക്കളെ മുമ്പ് ഒന്ന് വാപ്പാനെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറയാനും പറ്റത്തില്ല വാപ്പമാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കണം വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സാമീപ്യം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഫത്തിമാബിയുടെ കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയാൽ പോയി കഴിയുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും കുറച്ച് നേരം തിരിച്ചിങ്ങ് പോരൂല കാരണം റസൂൽ പോണത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കൂന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷവും റസൂൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഫത്തിമാബി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കൂന്ന നമ്മളെ മക്കളും നോക്കി നിൽക്കും പോയോ ആ പോയി അല്ലഹമില്ല ആ നോട്ടല്ല പോയല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കി നിൽക്കും ഫാത്തിമത്ത് മക്കൾക്ക് മുത്തം കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് ചുടു ചുംബനം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഒരു വാപ്പ തന്റെ കുഞ്ഞിന് മുത്തം കൊടുത്താൽ എഴുപത് മലയാളിക്ക് തിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരികയും ഈ വാപ്പാക്കും ഈ കുട്ടിക്കും വാപ്പാക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു കുഞ്ഞ് തന്റെ വാപ്പാക്കൊരു മുത്തം കൊടുത്താൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് സിത്രും മിനന്നാർ നരകത്തിൽ നിന്നും ഒരു മറയാണെന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറിയ മക്കളെ മുത്തം വെക്കാൻ നമു
ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണില്ല അലിയാര് തങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒരു മുത്തം കൊടുത്തു ഒരു ഭർത്താവിന്റെ മുത്തം തന്റെ പെണ്ണിന് കിട്ടിയാൽ ആകാശ തല്ലാഹു ഒരു വൃക്ഷം ചുട്ടിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ഭർത്താവ് സ്നേഹത്തോടെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ നെറുകയിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ എന്താ ദീനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഹബത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളു ഉമ്മായുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി നിന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നോക്കുന്ന കൂലിയുണ്ടെന്ന് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളെ ഖുർആൻ തോന്ന വെച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളെ കഴബയിലേക്ക് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ കരി പുരണ്ട് പഴകിയ വസ്ത്രമിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചു വിളമ്പി തരുന്ന സാധുവായ ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്നാൽ അള്ളാഹിന്റെ സിട്ടികളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സിട്ടിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത സിട്ടിയായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് നോക്കുന്ന കൂലി കിട്ടും ഉമ്മായുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്നാൽ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് പറയുമ്പോ ഇത് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് എത്തിയുമാണ് ആ സ്നേഹം ഉമ്മാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നബി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ തലോടല് ഹബീബ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ താരാട്ടുപാട്ട് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ മടിയുടെ ചൂട് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ ചുണ്ടിന്റെ ചൂട് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ അണച്ചുകൂട്ടലിന്റെ ചൂട് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചില്ല എത്തിയുമായിട്ട് വളർന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവരാത് പഠിപ്പിക്കണേ നിങ്ങളെ നോക്കിയേ മഹബ് ഉമ്മാനോട് തെറ്റിയിട്ട് വേറെ വീടെടുത്ത് താമസിക്കാം പെണ്ണുങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി കളയാ ഉമ്മായോട് വർത്താനം പറയൂല ഒരു ഉമ്മ ഖുർആൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയേണ്ടത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം തങ്ങളെ എന്തിനാ ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ മകൻ എന്നെ ഒന്ന് ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം തീർച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അൽവാസികളോട് തെറ്റിയണക്കം ഉണ്ടെന്നില്ല ചിലപ്പോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശരി തന്നെയാണ് ഒരാളോട് നമ്മൾ പിണങ്ങുന്നു എങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും റസൂല് പറയാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പിണങ്ങിയാൽ കയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളോട് എപ്പോഴാ പിണങ്ങുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അയാൾ ചെയ്യുകയോ പറയുകയോ വേണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഒരാൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് പിണങ്ങുക അള്ളാഹു ചോദിക്കും കയാമത്ത് നാളിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ആയുസ് തന്നു ജീവിതം തന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എത്ര നീ ചെയ്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എത്ര നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പിണങ്ങിയോ ഒരു നേരം നിന്റെ അന്ന ഞാൻ മുടക്കിയോ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഒരുപാട് ചെയ്തില്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുപാട് നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് പിണങ്ങിയില്ലല്ലോ ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു തന്നില്ലേ ആ വിട്ടുവീഴ്ചയിൽ ഒരല്പമെങ്കിലും എന്റെ സിട്ടിയായ ഒരുവൻ നിന്നോട് ചെയ്തപ്പോ നിനക്കൊന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ അത് നീ ക്ഷമിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ പിണങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായ അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാൻ അയാളോട് പിണങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലായി ഇനിയും ഞാൻ മിണ്ടില്ല ഞാൻ ആരാ മകൻ ഞാൻ ആരാണ് ആളെന്ന് നീ വമ്പ് പറഞ്ഞു നടന്നില്ലേ നിനക്ക് എത്ര ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് തന്നട എന്നാഹു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റമലാനൊക്കെ നൽകുന്ന പാഠം നിങ്ങളൊന്ന് സ്നേഹിച്ചു പഠിക്കുകയും നിങ്ങളൊന്ന് മഹബച്ചു കൊടുക്കുകയും പറയാതെ ഒരാളെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നാണ് അവിടെയാണ് ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം മഹബത്തുള്ളത് എന്ന് ഷഫിയോന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ലം രണ്ടേ കാലാവുമ്പോഴേക്കും ഷാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു സോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ഇരുന്നതെന്നല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇത് കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത നാളെ ലഹൂറിന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പരമാവധി എത്തും അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടോ ഏതാണ് നമുക്ക് ബസ് കയറിട്ട് ഓടാൻ പറ്റൂലോ വണ്ടിയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഓടാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പോരാൻ പറ്റിയ അപ്പൊ ഏതായാലും അള്ളാഹു എന്നാ തന്നെ ഒരു വലിയ എന്നോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മുസ്തഫ കോപ്പിലൻ റഹ്മാനെയാണ് മുസ്തഫ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ വർക്കത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കോളേജിന്റെ ബാനിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിയോ തൊട്ട് അടിച്ചിങ്ങ് പോന്നോളി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബാനിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിയോ കൊടുത്ത് അടിച്ചു പോരാ റോഡ് വേണ്ടേ നിറച്ച വാഹനങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നല്ലൊരു മരണ പോകാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാലും അഹമ്മദില്ല കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ വന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ ആളുകളൊക്കെ എണീറ്റ് പോകുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അഹമ്മ
ഒരാളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാനുമാണ് പ്രയാസം ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയാണ് മഹബത്ത് ഉണ്ടാവാൻ എല്ലാവർക്കും നമ്മളോട് സ്നേഹം അവരോട് നമുക്കും സ്നേഹം വേണം ഒരാൾക്കും നമ്മളോട് വെറുപ്പ് തോന്നരുത് നമ്മൾക്കും ഒരാൾ വെറുപ്പ് തോന്നരുത് മഹനൈമാം സ്വാവി റഹമത്തുള്ള എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സൂറത്തു അലം നഷ്റഹിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ദോതുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സല്ലാഹു തുറന്നു തരും നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലയോ സ്വതറക്ക നിങ്ങളുടെ കൽബ് തുറന്നു തന്നില്ലേ ഇമാം സ്വാബി തങ്ങൾ പറയാണ് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഇത് മക്കിയായ സൂറത്താണ് സൂറത്തിന്റെ മേലെ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മക്കിയ മദനീയ എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും മക്കിയായ സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിമിഷങ്ങൾ മക്കിയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നു ആ ഹിജറക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ സൂറത്തുകളൊക്കെ മക്കിയാണ് ഹിജറക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങിയത് മദനീയ എന്ന് പറയും അത് മനസ്സിലാക്കൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ മദീനത്തേക്ക് ഹിജറ പോയതിന്റെ ശേഷം ഇറങ്ങിയ സൂറത്തുകൾ മദനീയ അല്ലാതെ മക്കിലിറങ്ങിയത് മുഴുവൻ മക്കിയും മദീന മദീനയിലിറങ്ങിയ സൂറത്തുകൾ മദനീയ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കല്ലേ ചിലപ്പോ നിമിത്തങ്ങൾ ഹിജറക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു മക്കിൽ വന്നിറങ്ങിയാലും സൂറത്ത് മദനീയ തന്നെയാണ് ഹിജറയെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിബേഡേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മക്കിയായ സൂറത്തുകൾക്ക് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത മക്കിയായ സൂറത്തുകൾ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്തുകളാണ് കാരണം ഹിജറക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഹിജറക്ക് മുമ്പ് നിമിത്തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ സങ്കടവും പ്രയാസമൊക്കെ വരും വിഷമം വരും നബിയെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം തരും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പ്രയാസപ്പെടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കരേണ്ട വരും ഇപ്പൊ അല്ലാത്ത കുടുക്കിലായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരും ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വരും പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പവും വരും എന്ന് റസൂൽ തങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ സൂറച്ച ഇത് പതിവാക്കുക ഓരോ വക്കത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സൂറത്ത് അലം നശ്രഹോദി കഴിഞ്ഞാൽ കൽബിൽ അള്ളാഹു എല്ലാവരോടും സ്നേഹം തരും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരാൾക്കും നിങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല ഒരാൾക്കും നിങ്ങളോട് അസൂയ വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സല്ല തുറന്നു തരും ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം മക്കൾക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മുമ്പനീയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണേ ചില മയ്യത്തുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചില മയ്യത്തുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു മിച്ച മിനുഹും അള്ളാഹു നമ്മയാ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് ചേരട്ടെ അതാരാണ് അള്ളാന്റെ സുലു പറയാണ് മരണപ്പെട്ടാലും മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിതകാലത്ത് കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊടുത്ത് സലാമും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സലാമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവര് മരിച്ചാൽ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകും മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരി സ്വർഗീയ മയ്യത്തുകളുടെ അലാമച്ചാണ് അള്ളാഹു നമ്മ ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്ത് ചേരട്ടെ അതിപ്പോ എന്താ അവൻ അങ്ങ് ചിരിച്ചാ പോലെ മരിക്കുമ്പോ എന്ന് പറയല്ലേ അത് ചെറിയ കാര്യല്ല മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ജീവിതകാലത്ത് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ ആളുകളെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് ചിരിക്കീൻ ഒന്ന് മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വരട്ടെ എന്നിട്ട് കൈ കൊടുത്ത് സലാം പറയണം സലാം അലൈക്കുന്നു ഇങ്ങനല്ല ഒന്ന് കൈ കൊടുക്ക മിനിയങ്ങൾ തമ്മിൽ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസഫ നമ്മൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും മുസാഹബത്ത് ചെയ്യാം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബിനെയോ കാണുമ്പോ ഒക്കെ ഒരു കെട്ടിപ്പിടിക്കലാണ് അങ്ങനല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി പോകുമ്പോ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനും നേരം ഉണ്ടാവില്ല കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ നേരം ഉണ്ടാവില്ല വേണ്ട കൈ കൊടുത്ത് സലാമെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ അള്ളാഹു തോഫീ നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീ നൽകുമാറാവട്ടെ സ്വഹാബത്തിലൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങാടിൽ വന്ന ഒരാൾ നിൽപ്പാണ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങാടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വി
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ സലാം നമ്മൾ പറയൂല വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ സലാം പറയണം ഭാര്യയോട് ഉമ്മയോട് എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറണം ആരുമില്ല വീട് അടച്ചിട്ടിരിക്കാൻ എന്നാൽ എന്നെങ്കിലും പറയണം യുറജുൽ മലായിക്ക ഇതിന് മലക്കുകൾ മടക്കി സലാം പറയുമെന്നും മുഹമ്മദ് മുസഫ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ പല തിരക്കുള്ള ആളുകൾ ഏ ഇൻഷാ അല്ല ഇതിന്റെ വാക്യൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാളെ പറയാം അള്ളാഹു തൊഫീ നൽകട്ടെ മൂന്ന് വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് അസ്തഗുഫിറുള്ളാഹുൽ പത്ത് തീരാൻ പോവാൻ നടന്നങ്ങ് പോലും ഇനി അതിനായിട്ടൊരു തസ്ബി മാല എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കന്നെ വേണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ കിടക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പോ അസ്സഹുഫിറുള്ളാഹല്ലേ ഞാനൊക്കെ അത് ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചൊല്ല് സ്വീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത അള്ളാഹുവിനാണ് അത് അല്ല നോക്കിക്കോളും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാനിപ്പോ ദിക്കറ് ചൊല്ല ബാക്കിയുള്ളവനൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്ക ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം തറാവിക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യ് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല അള്ളാഹുവാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നൂറ് പേരെ കൊന്നവന്റെ തോവ് സ്വീകരിച്ചവനാണോ നമ്മുടെ തെറ്റൊക്കെ പൊറുക്കാൻ പാട് നമ്മുടെ തെറ്റിനേക്കാളൊക്കെ വലുതാണ് അള്ളാന്റെ മകഫിറച്ച് എന്നാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിന്നോട്ട് അടിക്കുന്നത് അത് ഷെയ്ത്വാനാണ് എന്നാണ് തോന്നിപ്പിച്ചു തരും നീ മോശപ്പെട്ടവൻ എന്തിനാ നീ പള്ളിയിൽ വരണ ഞാനൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തിനാ ഞാനൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്ത ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഷെയ്ത്താൻ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നോട്ടടിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വാ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തുറന്നിട്ട വാതിലുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മൂന്നാമത് ഫറുള്ള നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഒരു വട്ടം മലം നശ്ര ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ മൂന്ന് വിഷയം ഇൻഷാ അല്ല ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ വഴിയെ പറയാം അള്ളാഹു കേൾക്കാനും പങ്കെടുക്കാനും അതുകൊണ്ട് മംഫായത്ത് നേടാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആമീൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാർക്ക് റഹ്മാനെ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉസ്താദുമാരും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കൾ സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവർ അവർക്കൊക്കെ നീ മഖഫിറത്തും റഹംസും കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ ആമീനിനെ ഖബറിന്റെ വിളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വയസ്സായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല അല്ലാഹുവെ ഈ ഉള്ളവന്റെ വാപ്പയും മാരുടെ മണ്ണിലാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ല ഈ മിസ്ലെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അല്ലാഹുവെ പ്രായമായ ഉമ്മ വീട്ടിലുണ്ട് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ രോഗികളുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് കിടപ്പിലാവുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ അങ്ങനത്തെ മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തരുതേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ എത്ര കാലം നീ ആയുസ് തരുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ആരോഗ്യവും നൽകണേ അള്ളാഹ് അപകട മരണം നൽകരുത് റഹ്മാനെ റോഡിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ജനാസയെ മയ്യത്തുമാക്കി മാറ്റരുതേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിമാക്കരുതേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹബത്തും ഈമാനും നൽകണേ അള്ളാ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളോട് സ്നേഹം തോന്നണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നീ ഇണക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ നീ മിത്രങ്ങളാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്തെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൽബിലുണ്ട് റബ്ബെ നിനക്കൊക്കെ അറിയാ നീ സർവതും ഹൈറിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ السلام واخر دعواه من الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين ركع دعاء جيرا وصيتوده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته